innanzitutto nasce dal fatto che ho delle aziende a Benevento e a Cattolica e dal 20 febbraio mi trovavo fermo qui a Benevento per ovvi motivi, insomma tutti conosciamo. Eh, guardavo un pochino la situazione nazionale, chiaramente la situazione locale dove abito a Morciano dal 2005 e vedevo proprio un discorso di assenza totale di mascherine e quant'altro e ho pensato cosa posso fare no? per capire prima innanzitutto dove potevo arrivare. Ho degli amici che hanno delle sartorie dove cucivano di jeans e quant'altro e hanno diversificato la produzione e io ho chiesto la cortesia di produrre delle, maschi, delle mascherine visto che loro avevano iniziato questo tipo di attività perché volevo tornare al comune, ho avuto modo di sentire il sindaco che mi dice chiaramente, dice guarda Marco non c'è l'assenza, cioè c'è l'assenza totale delle mascherine ad oggi e mi sono sentito di fare questa cosa anche perché insomma, il bene si fa a prescindere, se lo puoi fare va fatto, senza se e senza ma. Ho mandato le prime mille ieri, sì, arriveranno lunedì, poi il sindaco saprà come distribuirle e cosa fare e spero nel corso della settimana di mandarne altre, vorrei arrivare a, vorrei arrivare a 7000 che è praticamente il numero complessivo degli abitanti chiaro che le sartorie sono in affanno perché ci sono tantissime richieste la donazione è un concetto diverso di vendita quindi eh, faccio fatica diciamo, sia a sollecitare ancora di più di come sto già facendo spero di arrivare all'obiettivo dei 7000 se non ci arrivo per colpe tra virgolette altrui per i numerosi ordini che hanno ho fatto quello che era possibile fare, insomma, fondamentalmente. Io ho i figli su che non vedo da un mese e mezzo ormai, però dico la verità, per comprovate motivazioni lavorative potrei benissimo farlo, perché ho dell'azienda cattolica, Benevento, eccetera. Non lo faccio, non lo faccio perché è troppo pericoloso. E magari fossi un portatore sano porterei un problema a casa dai miei figli. Si tratta proprio di un concetto di, di rispetto per la vita altrui, no? È vero che i miei figli non li vedo da due mesi, però pazienza, recupereremo quando poi dopo sarà finito tutto.